హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిచెన్ సమ్మరి ఈరోజు నేను మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కడాయి మష్రూమ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఈ కర్రీ అన్నంలోకి చపాతీలోకి బిర్యానీలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ధనియాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు హాఫ్ ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క నాలుగు లవంగాలు రెండు యాలకులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి ఇందులోనే హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మష్రూమ్కి సరిపడా ఈ స్పైసెస్ని వేస్తున్నాను మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే దానికి తగ్గట్టు చూసుకుని వేసుకోవాలి ఇలా దోరగా వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సర్ జార్లో వేసుకొని మెత్తటి పొడిలాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి నూనె కాగిన తర్వాత పది చీడిపప్పులు ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక ఇంచు అల్లం ముక్కని ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా స్లైసెస్గా చేసుకుని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టమాటాని కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో టమాటా ముక్కలు మగ్గేంత వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు నూనెలో బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సర్ జార్లో వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి నూనె కాగిన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఒక స్పూన్ షాజీరా వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని చీలికలుగా చేసుకుని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా స్లైసెస్గా చేసుకుని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనెలో బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక క్యాప్సికంని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకొని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇందులో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మష్రూమ్ని క్లీన్ చేసుకుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ టెన్ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలి మష్రూమ్ త్వరగానే కుక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి మష్రూమ్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ని వేసుకొని ఇందులోనే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు కూడా వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈ పేస్ట్ నుండి ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ ఆయిల్లో ఎంత బాగా మగ్గితే కర్రీ టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ని కూడా వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కప్పు అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ని వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి గ్రేవీ కూడా దగ్గర పడిపోయింది ఒకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని సరిపోకపోతే సాల్ట్ని వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీని బాగా డ్రైగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోకూడదు ఇలా తిక్ గ్రేవీ లాగా ఉంటే సరిపోతుంది చివరిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకుని స్టవ్ ఆపేసుకోవాలి ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్ కడాయి మష్రూమ్ కర్రీని చేసేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు మష్రూమ్ తెచ్చుకున్నా ఇలాగే చేసుకోవాలి అనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ ఇది అందరూ ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మా కిచెన్ సమ్మరీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్